நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தமிழர்கள் அதிக எமோஷனலாக இருப்பது சரி என்றும் இல்லை தமிழர்கள் அதிகம் எமோஷனலாக இருப்பது தவறென்றும் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து விவாதிப்போம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரோட்ல பாக்குறவங்க கார்பரேஷன் வாட்டர் திறந்து ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அங்க நம்ம வீட்டிலே பாக்கிறோம் டேப்ஸ் எல்லாம் திறந்து தண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் மூடுறது கிடையாது டேம்ஸ்ல அவ்வளவு தண்ணி இருக்குங்க நம்ம பிளாஸ்டிக் பேப்பர் போட்டு அது வந்து இட் பிகம்ஸ் அ டஸ்ட்பின் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணாம ஆகுது ஆனா இன்னைக்கு முல்லை பெரியார் தண்ணி தர மாட்டோம் அங்க போய் ஆர்ப்பாட்டம் பண்றோம் இது சரியா நம்ம இங்கே கொடுத்த தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண தெரியல ஆனால் அங்கே நீ தண்ணி கொடுக்க மாட்டேற இதுன்னு நம்ம கொடுத்த தண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னா இன்னும் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்காதுங்க நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கு வந்து அதிக உணர்ச்சி பட வேணாம் சாதாரணமாக விட்டுட்டு போயிடலான்றது உங்கள் பார்வையாக இருக்குது நாங்கள் அதுக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டாடணும் அப்படின்றதுக்காக போராட ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ போராட ஆரம்பி எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க இந்த பிரச்சனைக்காக ஏதோ ஒரு தலைவன் போராட ஆரம்பிக்கிறான்னா அதுக்கு குரல் கொடுக்க நான் ரெடி சரி சரி ரெடி கவர்மெண்ட் ஒத்துக்கும் பாட்டுறாங்க அடுத்த ஸ்டெப் உங்கள் என்னதான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது வயலன்ஸில் தான் கொண்டு போய் முடியுங்க வயலன்ஸ் பப்ளிக் பப்ளிக் அஃபெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் அங்கே ரத்த சிந்த வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஏன் அதை ஒரு தவறான பார்வைக்கு கொண்டு போய் முடிக்கிறதா ஏன் அண்ணா சார் அமைதி போராட்டம் நடத்தலையா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் பேசும்பொழுது நீங்கள் அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் இனத்துடைய உணர்ச்சி மிகையான உணர்ச்சிக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரில ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஹீரோ வர்ஷிப் இல்லாத கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரில ஆந்திராவில் போய் பாருங்கள் சினிமாக்காரம் ஒரு சீ சீரியல் நடிகன் வந்தால் கூட பின்னாடி திரு திருன்னு ஓடுறாங்க அமெரிக்காவில் எதுக்கிட்ட கிளின்டன் ஓட்டு போட்டாங்க நான் சிரிப்பு நல்லா இருக்குது இவ்வளோ லூஸ் தனங்கள்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் சூசைடை பற்றி சொல்கிறீங்க சூசைடு இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் வார் ஸ்ட்ராட்டஜி த ஜாப்பனீஸ் சூசைட்ஸ் வென் யுவர் ஆனர் இஸ் லாஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கில் யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் சொசைட்டிஸில் ஆஃப்ரிக்கன் சொசைட்டிஸில் நிறையா உண்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொல்குடியாக இருக்கக்கூடிய இனங்களுக்கே வந்து ரிலிஜியஸ் சூசைட் ரிலிஜியஸ் எக்ஸ்டசி இது எல்லாத்துலேயுமே மிகையானது இருக்குது அதில் தமிழனுக்கும் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை அந்தளவுக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு கூட்டம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒன்றா சேர்ந்து எழுதுறதுல என்ன தப்பு இருக்குது எனக்கு தெரில ஆக்சுவலாக முல்லை பெரியார் இஷ்யூ பற்றி சொல்கிறீங்க அதோடைய நேரடி பாசனத்தில் ஐ எம் லிவிங் தேர் உண்மையிலே நீங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் தெரியாமல் பேசிட்டீங்க இன்றைக்கி என்ன நடந்தாலும் ஜனங்கள் வந்து மரக்கட்ட மாதிரி இருக்காங்க உணர்ச்சி வசப்படாமல் இந்த எப்படி தான் இருக்கும் ஐ திங்க் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு டேக் நீங்களும் இதை கன்சிடர் பண்ணி தான் அவங்கள கவுண்டர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ நமக்குன்னு சில பெக்யூலரிட்டி இருக்குங்கள அது என்னென்னவா இருக்கும் அது எப்படி நம்ம உணர்ச்சியை பாதிக்குது எந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த ராஜ்பூட்ஸ் பஞ்சாபீஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எது எதுக்கு எமோஷன் ஆகிறாங்க நம்ம தமிழர்கள் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா கேரளா அவங்களோட கேரக்டர் மற்ற நார்த் இந்தியன் கேரக்டருக்கும் எப்படி கிளாஷ் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதை நீங்கள் தான் ஒரு கம்பேரிசன் இருக்குன்றீங்க வி ஹாவ் அ பெக்யுலாரிட்டி எஸ் வி ஆர் எமோஷனல் அது ஃபூலிஷ்னஸாக இருந்தாலும் எஸ் வி ஆர் ஃபூலிஷ் நாங்கள் அப்படி தான் இருப்போம் அது எந்த மாதிரி ஃபூலிஷ்னஸ்னு தெரியாமே நீங்கள் ஃபூலிஷாக இருப்பீங்களா நான் ஒருத்தனை நான் ரொம்ப பாசத்தோட பார்க்கும்போது அவனுக்காக நான் உயிரையும் கொடுப்பேன் கேரளாக்கார் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் தோலுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்து காதை கடிப்பான் நண்பேன்பான் நான் வந்து உயிர் காப்பான் தோலன்னு சொல்லுவேன் யாதும் ஒரு யாவரும் கேள்வின்னு சொன்ன தமிழ் இனம் இப்போ வந்து தன்னை சுருக்கி கொள்றது அந்த கன்ஃபைண்டு மேனர் எதுக்கு அந்த எமோஷன் என்ன கொண்டுங்க <laughs> நான் போனோடனே மிஸ்டர் ஃபிலிப் கேன் யூ ப்ளேஸ் ஆஃப் நான் அது ஐ டோன்ட் டு தட் நான் போய் அண்ணே அந்த பாயிண்ட் அண்ணே அண்ணே ரஸ்னா பாயிண்ட் அண்ணே அந்த அண்ணா எங்க இருந்து வந்துச்சு கூட பிறந்தானா இல்ல அவ யாரோ ஒரு மனுஷன் யாதும் ஊரே யாவனும் கேளின்னு சொல்றானே எங்க ஊருக்கு போறானே தம்பிங்களா அதாவது நீங்க நல்லா ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு நல்லா ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதே வேகத்துல கீழ வந்துறீங்க ஏன் பண்றீங்க மொழி உணர்வு சரியா தப்பான்னு கேட்டார் அவர் கேட்கலங்க அந்த கேலிய யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிருன்னு சொல்றாரு அதை நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு சும்மா ஒரு பரவலா ஒரு அது நீங்க என்ன பதில் சொல்லி இருக்கலாம்னா அது எழுதுனது யாருன்னு கேட்டிருக்கலாம் யார் கேட்டு கனியன்
இந்த ரெண்டு கல்லூரியுமே இந்த விவாதத்தில் சில இடங்களில் ரொம்ப பெரிதான கருத்துக்களை வச்சுருக்காங்க சில இடங்களில் ரொம்ப சிறிதான கருத்துக்களை தான் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எந்த இடத்தில் முரண்படுகிறீர்கள் எந்த கல்லூரியில் யாரோடு நீங்கள் கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லா சமூகங்கள்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரே மாதிரியான உணர்ச்சிகள் இருந்து எந்த விதத்தில் தமிழன் மாறுபட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறத ஒன்று கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கலாம் அப்ப அப்படிலாம் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழன் முன்னோக்கி போகணும்னா உணர்ச்சி வசப்படணுமா இல்லை படாமல் இருக்கணுமா இப்படி உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் உணர்ச்சி வசப்பட்டால் என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இப்போ ஒரு விவசாயம் வளரணும்னா வி நீட் மைண்ட் டெக்னாலஜி மைண்ட் வேலை செய்யணும் இதுக்குள்ளே அடுத்து நீ டெக்னாலஜி பிங் அப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே உன் மைண்ட் தேவைங்க ஸோ அதனால் நீ அதிக இமோஷன் பட்டு நீ வந்து ஓவர் ஹாப்பினஸ்ஸோ எதுவுமே நம்ம ஓவராக போச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனையாக தாங்க முடியும் ஸோ இப்போ எதுவுமே நீங்கள் சந்தோஷமாக அதிகமாக எடுத்தாலும் கோபமும் அதிகமாக எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்காது பட் இதே இது நீங்கள் உங்கள் உணர்வை கட்டுப்படுத்தி அதுக்கும் ஒரு சரியான விஷன் அதுக்கு ஒரு பிளானிங் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வே ஆஃப் பிளானிங் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த விவசாயத்தை இன்னும் முன்னேற்றம் கொண்டு வரலாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த 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 பிளானிங் இந்த திட்டமிடுதலை யார் செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் டு ப்ரொவைட் இஸ் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஃபாதி ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே அன்எஜுகேட்டட் தட்ஸ் வை இன்னும் அந்த ஃபார்மிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க பிகாஸ் அவங்களால மீண்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வர முடியல பட் அதனால் குறை சொல்லலை பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பேக் போன் கூட ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் திங் டு பி ப்ரொவைடர்ஸ் கல் கல்வி கொடுக்கணும் கல்வி கொடுத்தா அவங்க அவேர்னஸ் கிடைக்கும்போது அவங்களே தினவு டு ப்ரிப்பேர் த பிளான்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வே டு டெவலப் அக்ரிகல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு ஓகே பத்ரி சார் இந்த கல்லூரிகிட்ட யார்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ராய் உங்கள்கிட்ட நிறைய நல்ல கருத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப கோபத்தினால எதிராளியை போய் அடக்கணும்னு பார்க்குறீங்க மாறா உங்களுடைய கருத்தாலேயே நீங்கள் அழகாக அதை செய்ய முடியும் நீங்கள் வந்து உணர்ச்சி இருந்தால் தான் அவன் தமிழன் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய கருத்தாக நீங்கள் தொடர்ந்து முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய சாதனையை செய்யணும் இந்த 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 மாநிலம் இந்த மக்கள் அப்படின்னா எந்த உணர்ச்சி அவங்க முன்னுக்கு வச்சு இந்த பெரிய சாதனைகளை செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்க மனிதர்கள்ட்ட ஏகப்பட்ட உணர்ச்சிகள் இருக்குது தமிழர்கள்ட்ட எக்கச்சக்கமான உணர்ச்சிகள் இருக்குது இதில் எந்த எந்த உணர்ச்சி மையப்படுத்தப்பட்டு முன்வைக்கப்படணும்னு நினைக்கிறீங்க அன்பு அளவில்லாத அன்பு அதை முன்னாடி வைக்கணும் இன்னும் லவ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஐம்சா இட்ஸ் இன்ஃபைனைட் லவ் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரிபடி அதாவது என்ன பண்ணுறோன்னா எம்என்சிஸ் வர்றாங்க அவங்க வந்தாரே வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுன்னு தப்பான இடத்துல அந்த கோட்டை போட்டு அவனை உள்ளே விட்டு அவனை வந்து வாழ வைக்கிறோம் நம்ம வந்து நேசிக்க வேண்டியது யார் நம்ம மண்ணை நம்ம மக்களை முதல்ல நல்ல நல்ல பாயிண்ட்டுக்கு வரீங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றுங்களேன் யாருக்கு அந்த நேசம் தேவை யார் மேலே தூக்கி விடப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா மிக ஏழைகள் அவர்கள் எப்படி வந்து நேசத்தின் மூலமாக நேசம் எங்க வெளிப்பட்டு அந்த மக்களை மேல கொண்டு வரணும் அது சொல்லுங்க எனக்கு நேசம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் இதாகணும் அதாவது பைபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் செய்யும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது அப்படின்னு இருக்கு நான் வேற எதுவும் கோட் பண்ண விரும்பல லைக் நேசிச்சாலே அது போதும் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம எடுத்த மாதிரி தான் அது நம்ம நம்மள அறியாமே நம்ம ஃபீலிங்ஸ் வந்து அடுத்து அடுத்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு அது அழகாக சொன்னார் அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க்கிங் பிளானிங் அப்படின்னா முதல் நேசிக்கணும் நேசிச்சா தான் அது நடக்கும் அது நம்ம அவனை அடித்தட்டு மக்களை நேசிக்கிற நேசிக்கும் போது அவன் மேலே எழுந்து வர்றான் அவன் மேலே எழுந்து வரும்போது இவனெல்லாம் தள்ளி விட்டு அவனுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அவனுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து இது சதுப்பணும் அவனை டீச் பண்ணணும் இதெல்லாம் பாசத்தின் வழியாக வர்றது இது நீங்கள் என்ன பிளானிங் பண்ணி என்ன கால்குலேஷன் பண்ணாலும் வராதுன்னு தோணலை இந்த நேசம் அதில் கவனம் அதிகமாக செலுத்தணும் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன பதில் எனக்கு பிடிச்சிருக்